ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ജീനിയസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു സീരീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഒ ടി ബി ടി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്കിങ് അപ്പോൾ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ കൺവെൻഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അപ്രോച്ചിൽ നിന്ന് മാറി എങ്ങനെ ഒരു ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസ് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ കൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടിയും ഹയർ ലെവൽ തിങ്കിങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല ഫോർമൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസ് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഫ്രം ദ ടോപ്പിക് ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൺവെൻഷനലി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതിൽ കൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വേറെ സീരീസ് നമ്മളുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എ ടു സീരി എ ടു ജെഡ് സീരീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബേസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ബേസിക് എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒ ടി ബി ടി ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്കിങ് ആണ് ഇതൊരു ഹയർ ലെവൽ തിങ്കിങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ലെറ്റ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ബീ ദ ടു റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ആൽഫ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയവർക്ക് ആൻസർ മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ശരിക്കുള്ള ഒരു കൺവെൻഷണൽ വേയിൽ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് ആണല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്വാട്രാറ്റിക്സ് കണ്ട് പരിചയമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് റിയൽ അല്ല കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ആണായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോർമിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എന്താണ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിയാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൽഫ കോമ ബീറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഐയും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐയും ആണ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഐയും ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐയും ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽഫ എന്ന് വിളിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റേത് അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബീറ്റ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആൽഫ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീനും ബീറ്റ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീനും ഇത് കൺവെൻഷൻ അപ്രോച്ച് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആൽഫ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആൽഫ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ആൽഫയെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യ എന്ത് ചെയ്യാം ആൽഫ സ്ക്വയർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഐ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണ് പിന്നെ മൈനസ്
പ്ലസ് ഐ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ടുകൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ ചെയ്യണ ഈ നാജനറി പാർട്സ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ആൽഫ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇത് ഒരു മെത്തേഡാ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് പരിചയമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതേ കാര്യം കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇത്രയും കൂടി നല്ലോണം അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പോലും ചെയ്യേണ്ട ഡിമോവേസ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഓയിലർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഇതിനേക്കാൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതെന്താണ് ആ ലെവ ആ ഒരു ഐഡിയ അറിയണം കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഐഡിയ അറിഞ്ഞാല് ആൽഫയെയും ബീറ്റയെയും പോളാർ ഫോമിൽ ഐ മീൻ ഓയിലർ ഫോമിൽ എഴുതാം ഓയിലർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് റേസ് ടു ഐ തീറ്റ ഫോമിൽ എഴുതാം ആറ് റേസ് ടു ഐ തീറ്റ ഫോമോ അതിന്റെ കോൺസിക്യൂറ്റും അപ്പൊ നേരെ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരുമ്പോൾ ഡിമോഹസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഒന്നും ഒന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാതെ ഇതെങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് അപ്പൊ ഒറിജിനൽ ചോദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് ആണ് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ക്വാട്രാറ്റിക് അപ്പൊ ഇതിലെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മൈനസ് ടു എക്സ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്ന് അറിയും നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയിട്ട് മൈനസ് ടു എക്സ് അപ്പുറത്ത് എഴുതി അഗെയിൻ ഇത് പ്രാക്ടീസിൽ കൂടെ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫോർമുല ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ത്രൂ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരണ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ടു എക്സിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പോകാം സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇതിന് എക്സ് പവർ ഫോർ ആയി ഇവിടെ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയി ഇവിടെ ഫോർ വന്നു ഇവിടെ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയി ആ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് എക്സ് പവർ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ആഹാ എക്സ് പവർ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ റേസ് ടു ഫോർ ചെയ്താൽ എക്സ് പവർ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പവർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ പവർ ഫോർ ആണ് അത് ടു പവർ എയ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പവർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ബൈ എക്സ് ആണ് ഈ ഐഡിയ അതായത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന് നമ്മൾ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളാ കാരണം ആൽഫം ബീറ്റം ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആൽഫ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആൽഫ പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബിറ്റി ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആൽഫ ബിറ്റി ആണ് ഈ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൈനസ് ടു ആണ് ആൽഫ ബീറ്റ ടു ആണ് അത് സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈനസ് ടു ആണ് ആൽഫ ബീറ്റ ടു ആണ് അത് സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അഗെയിൻ നല്ലൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ധാരാളം പ്രാക്ടീസും ഒബ്സർവേഷനൊന്നും വരേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇതറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സത്യം പറയുന്നത് മൈൻഡിലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് മുഴുവൻ ആ ടു എക്സ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമെന്ന് മൈൻഡിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ് പവർ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ആണ് അതിനെ റേസ് ടു ഫോർ ചെയ്താൽ എക്സ് പവർ സിക്സ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് പവർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ എക്സ് ആണ് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഇനിയും വീഡിയോസ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്